ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സുഗന്യ സ്റ്റേസ് മെയ്ഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് റവ കേസരി അപ്പോൾ റവ കേസരി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ സാഫ്രോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കളറോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റവ കേസരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ അപ്പോൾ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് റവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ റവ ഒരു കപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അളവുകളിലും വ്യത്യാസം വരുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ റവയുടെ പച്ചമണൊക്കെ നല്ലപോലെ മാറി കിട്ടണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അടുത്തതായി ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ലേശം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ വെട്ടി തിളയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റവ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തീയൊക്കെ നല്ലപോലെ കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട പിടിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ടു മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ റവയിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ വെറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലപോലെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കിതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ടു മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കേസരി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കി പൊടിച്ചതും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് നെയ്യോ വെണ്ണയോ ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ റവ കേസരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക